，萧炎修炼的完整版焚诀，引来寒风的滔天杀意。面对曾经的弑师者，萧炎融合佛怒火莲，将寒风打成重伤。不料，陨落心炎却趁机吞噬爆炸中的异火能量。危机中，萧炎挺身而出，作为诱饵为长老们完成封印，拖延时间。萧鼎兄便和萧家族人安心待在这儿吧。帝都是皇室扎根最稳的地盘。就算是云兰宗，也不敢放肆。谢过海老、亚飞小姐和米特尔家族，若不是你们的援助，恐怕整个萧家将就此覆灭。我答应过萧炎，在他离开加马帝国这段时间，会好好照看萧家。我不轻易许诺，一旦许诺，就一定会兑现。海老，内院已经收拾好了。随时可以入住，若是缺什么，萧鼎兄不要客气，尽管说。当年我在乌坦城也多亏了萧家照应，还是尽快请炼药师工会的炼药师前来检查一番。也许谢过亚飞小姐的好意，只是万一走漏风声，怕是会引来祸端。为何心绪会如此不宁？也不知，萧烈是否找到了三弟
。小家伙，加紧休养吧。倒是忘了你还有这个宝贝，有了这莲台，或许逃生的机会能大上一些。在我沉睡之后，你若坚持不住了，就将那枚地灵丹服下吧，能让你多扛一些时间。哎，小家伙，这或许是你的一个劫难吧。但我能预感到，你若能顺利度过，必将蜕变化蝶。成为真正的强者。哼，萧炎这人就是么出风的。这下好了，把小命也给玩完了。<笑>短命的家伙，真当自己是英雄了。萧炎创立了盘门，是我们当之无愧的门主。在内院濒临覆灭危机时，是他挺身而出，抵御来犯的黑角域强者。在生死瞬间，他不顾个人安危，拯救了内院，也护住了我们大家。虽然萧炎不在了，但他一手创立的盘门还在，盘门门主的位子会永远为他保留。我们要让内院每个人都知道，拯救大家的英雄是萧炎。没有萧炎的盘门，就像没有利齿的老虎。仅靠虎家和吴昊，可是守不住那些火能的，非得让他们把药材铺子吐出来不可。跟我来。嗯嗯。之前和盘门不对付的那些家伙，一定不会放过这个落井下石的机会。我倒要看看，哪些不长眼的家伙敢对盘门出手。以后就由我，强榜第一的紫妍，来代替萧炎，守护好盘门。谁敢来挑衅，就别怪我动手。谁敢得罪这姑奶奶呀、啊？你已经探查过这么多次，都没有找到萧炎和陨落星影的踪迹。我想通知所有长老，将进入最后一层的大门永久封印。是。参加袭击内院的那些黑角域强者都调查清楚了吗？全部调查清楚了。一个月后聚集人手，我们一个个找上门去。内院的耻辱。我要让他们加倍偿还。是。小燕还有个二哥在黑角域，暗中派人保护一下，就当还那个小家伙的恩情吧。
我现在记住此刻吧，难怪连老师都忌惮不已。王陛下，我差点把您给忘记了。眼睛，不要了。这是哪儿？云落心炎诞生之地。我被他的本体吞噬后，你和我就被困在这里。真后悔，当初没有直接杀了你。我也不想来这儿啊。女王陛下，我们现在说什么都没用了，不如联手突破这云落心炎，然后逃生。您看如何？嗯这里是陨落心炎诞生的地方，它在这里的能量几乎源源不断，想要硬闯可不太容易。小心！你体内那个老家伙呢？让他出来。否则，凭你的实力，就算我们联手，也破不开这一伙。老师已经沉睡了，该死！杀了我，你也出不去。哼，本王什么险境没遇见过？不可！若是就这么破了雨若心炎的封锁，外面的岩浆海洋立刻就会涌进来。本王就不信打不破你。嗯这个蠢女人，把雨落心也给激怒了。该死，这究竟是什么东西？它什么时候进入我体内的？
为什么还要去救他？这种家伙！药老为守护萧炎而耗尽灵魂力量，陷入沉睡。身处岩浆世界的萧炎必须独自面对陨落心炎的炼化，而苏醒的美杜莎女王为逃出困境，以七彩斗气攻击陨落心炎，却让二人迎来了更为猛烈的薪火炙烤。还没找到父亲，家族的耻辱还没有洗刷，我答应过的承诺还未兑现，绝不能死在这里。消失了，这些斗气竟然不用气旋运转，直接从体内各个部位涌出。斗气化意，老师，看来天不绝我们师徒啊。那剑不见了，所有的丹药和药材，或许这便是我能活下来的原因吧。看来这灵魂融合还是美杜莎女王占据上风。不过他们本就一体，吞天蟒因她而生，她也因吞天蟒而活。这女人虽然喜怒无常，但之前也多次帮过我。希望他们可以挺过这一关吧。以往的破坏和剧痛，难道被烧习惯了？既然心火对我无法造成伤害，那是时候讨债了。怎么回事？看样子你火力不足啊！想要内外夹击，靠这些老把戏可不管用了。星火都惧怕他。虽然不知道我沉睡时发生了什么，但这将是我对陨落心炎反攻的最大依仗。心炎的本源吗？三十年河东，三十年河西，接下来我们该换换了。即将彻底掌控身体，那他就真正跻身为斗宗阶别的超级强者了。是时候融合两种异火了。老师，我会学生炼化成功吧？成与败，就看此举了。在想那个小家伙
海老，你也很担心萧炎吧？他离开加马帝国也快三年了，不知道现在怎么样了。那家伙看似人畜无害，其实狡诈着呢。海老不用太过担心。亚飞，萧鼎他们在米特尔家族有任何要求，务必尽量满足。嗯，海老您放心。不过，经过我的调查。好像云岚宗在萧家人身上寻找着什么。萧家难道有让云岚宗都动心的东西？自从云山卸去了云云的宗主之位，重新执掌云岚宗，这云岚宗是越来越诡异了。等着吧，我倒要看看云岚宗还能嚣张多久。我对萧炎的信心很足，等他再次踏足这个帝国时，就是云岚宗翻天覆地的时刻。我有预感，那一天并不远了。算账的时候到了。可以命令本王，没想到你竟会玩火自焚。
本王这就将你。封印极为困难，若是我们联手，则要轻松许多。如何？出局后，定要让你这混蛋付出代价。月儿，你又在这里发呆啊？子言，你说他会不会还活着？被异火吞噬，活下来的几率很低。不知道为什么，我最近心跳的厉害，好像有什么大事情要发生一般。好在当时薰儿不在，不然的话……啊啊没想到林修崖、柳琴和林叶竟然真留下来了。其他一些强者大都离开了学院，闯荡大陆去了。林修崖和柳琴是想在内院多休闲一段时间。林叶那顽固的家伙说他答应了萧炎，要和他一起走。若是那小家伙还活着的话，恐怕连我也很难打败他了吧？嗯，现在还是先开塔吧，让大家修炼更为重要。大家记住，按秩序进入，不可发生争夺，否则一周之内将被禁止。
，萧炎依靠纳界中的药材以及自身的毅力，抵御住陨落心炎的炼化，一跃进入斗王阶别，并且他还抓住了陨落心炎真正的本源。为逃出岩浆世界，萧炎暂时说服了美杜莎，两人携手破除封印回来就好，萧炎，<笑>我就知道你肯定死不了。萧炎，幸好还没有离开学院，不然可就看不到今天这么震撼的一幕了。你也晋级了，要不我们来比试比试？哎，我和萧炎一直都没能交上手，今天就让我来试试吧。萧炎，你以为如何？求之不得。我说，你们这是连一点喘息的时间都不给啊！哎，总该让萧炎体面一点吧？<笑>是。快点，快点，快点！快点哎，好了，你们这么着急，所谓何事？你不知道啊，学院有两位斗王级别的大人物要在这里比试。两位斗王？走走走，我们一起看看。是林长林长老，萧炎竟然和林修牙一战。林修牙可是狼牙帮创始人，这萧炎别是徒有英雄之名。哎，传闻当初萧炎还未到斗王就能打败斗王强者，或许对战林修牙也是轻而易举的。嗨，这传言极可能是夸大了，不可轻信。萧炎。是萧炎，真的是他！哇，什么时候到的？萧炎这速度真是太惊人了！这等实力恐怕比一般斗王更强大。萧炎学长可是能单挑斗皇的强者。大长老，今天这场比试，我看萧炎想赢林修牙没那么容易吧？林修牙恐怕只能在萧炎手中坚持三个回合。林修牙可是五星斗王，就算是寻常斗皇，想三回合便将之拿下，都有些困难。萧炎，萧炎，萧炎，萧炎，你可是我们盘门的首领，可别丢人呐！咱们盘门的弟兄们，都看着你这个失踪了两年的老大呢。好好好，待会儿和你们叙旧。两年了，没想到一晃眼。
两年过去了，你在塔底这两年，内院新进了不少弟子，我也成了长老之一。如今实力可是长进不少，你要当心了。我可不会手下留情。开始。女主的身影真是变幻莫测，完全看不到她的移动轨迹啊！萧炎这速度，这速度真是太惊人了！萧炎这家伙的速度也太快了吧！一火，今天正好可以试试这碧绿火焰的威力。正好。一个五星斗王在萧炎手中只坚持了极为简单的一招。林学长，承让了。两年不见，你竟强到这般变态的地步。我只是占了一伙的便宜罢了，林学长可不用妄自菲薄。刚才你手中那团碧绿火焰，究竟是怎么回事？之前我也未曾看你施展过，大长老。阁下既然来了，又何必藏头露尾、鬼鬼祟祟？他是谁？哇、哦，这也太美了！是阁下究竟是何人？我为萧炎而来，与你无关。你认识他？呃，有点过节。哎，你这家伙怎么会招惹斗宗强者？真要打起来，我也不见得能打退他。等我把该做的事做完，我这条命就随你处置。我现在就要你的命。这位朋友，萧炎是我内院之人，有什么过节，我们可以坐下来谈谈，何必一定要动手？不要以为有个斗宗强者庇护着你，我就杀不了你。现在可好，被斗宗强者盯上，日后怕是有的苦吃了、呃。大长老，还有个麻烦事，又怎么了？别跟我说你得罪的斗宗强者不止一个。这倒不是，那个，我一不小心把陨落心眼给炼化了。啊、你这个灾星！你隔上个一两年来一趟内院，将烈化的陨落心炎分出部分交予我们，应该没问题吧？嗯，当然可以
，这也算两全其美的办法了。大长老，弟子有个不情之请。你既答应不定期给内院补充陨落心言，我当然也不能吝啬。你说吧，想请大长老帮忙找一找这上面的药材。这些药材具有恢复灵魂力量的功效。你要这些东西做什么？学生，想复活一个人。嗯，好，这单子上的药材，内院现存的倒是有几株，其余的我会替你留意的。你这个好运的家伙，我内院辛辛苦苦守护陨落心炎这么多年，就连寒风费尽心机也未能得手，没想到最后。倒是给你做了嫁衣，寒风还在黑角域。嗯，那正好，有些事也该找他了结了。你别轻举妄动。寒风如今收揽了不少势力，在黑角域成立了黑盟，就连内院都拿他没办法。这两年来，内院找过他几次麻烦，但都被黑盟挡了回来。老实的仇。我必须保。如果大长老信得过我的话，我萧炎随时奉陪。行，我先调集人手。不过，追杀你的那位斗宗强者不会加入黑盟吧？您放心，他绝不会加入黑盟。我和他之间的事，靠别人是解决不了的。嗯，那我先告辞了。等等，我有事要跟你说。你二哥萧丽遇上麻烦了。哎，萧炎，没想到你竟还留在学院。嘿，我当初可是说过要和你一起去加玛帝国逛逛。好。我回去的时候一定带上你。呃，你，你是不是要去找你二哥？你知道我二哥的事？我之前被大长老派去暗中保护过小李。你二哥肖丽，他以为你已身死，为了给你报仇，在黑角域创建了一个神秘组织。转调黑盟的人刺杀，肖丽的行为引来黑盟的震怒。黑盟中有好些实力不弱的高手，准备对他进行围剿。恐怕现状不太好。据情报，围剿肖丽的势力是血宗宗主范老。他人多势众，你最好召集好人手再去，不然会吃亏。内院长老。都被大长老召集过去，准备与黑盟大战。我这会儿还能到哪儿去召集人手？哎，你这是把盘门给忘了啊！诸位，今天我们要和门主一起去黑角域走一遭。门主的二哥现在处境很危险，我们要助他一臂之力。黑角域的恶势力嚣张跋扈，为所欲为，还几次来犯我们迦南学院。这次，我们要迎头痛击，让他们知道，我们也不是好惹的。好，好，好，好。这些年，多亏有你和虎家精心管理，才让当年那个小小盘门变得如此强大。盘门能有今天的实力，其实更离不开你和薰儿的影响。别忘了，也有我的功劳，好吧？对，紫妍的功劳也很大。两年不见，你怎么还没长大？还不是因为某个人一声不吭突然消失，害我没了好吃的。好吧，那当做补偿，以后我给你练真正的化形丹，好让你自由变换身躯，怎么样？啊，那你可要说话算话啊！嗯。嘿嘿。我们已经进入黑角域区域，大概明日清晨就能抵达。大家好好休息，养精蓄锐
七八处被拔了，这里也被发现了。领头的人是谁？是血宗宗主范老。来得好，今天就是拼了这条命，也要让范老给三弟陪葬。狙杀队潜入森林，尽可能消耗敌人战斗力量。其他人防御寨子，全力戒备。是。哥，这就给你拉个垫背的下来。为何会心绪不安？不行，必须得尽快赶过去。我要先走一步，你们尽快跟来。两年前，为保护学院被陨落心炎吞噬的英雄萧炎，竟然活着回来了。不仅如此，萧炎还仅凭一招便战胜了五星斗王林修雅，让众人见识到他的强大。现在，摆在萧炎面前更为重要的是，保护家人，重振萧家。狙杀队已经伤亡过半，虽然对方阵亡是我们双倍之多，但依然无法阻挡他们的攻势。按照目前的局势，对方马上便会抵达寨外。全员分散，准备与来犯者拼死一战。是。就是这个无名组织的首领，灭了他。
，便先断你四肢，豢养成血奴。一个垫背的都不能替你拉下来，天亡我萧家呀！嗯，是谁？竟敢插手我黑盟之事？<笑>范宗主，两年不见，真是越来越威风了。当年让你侥幸逃了，不知道今天你还能有那般好运吗？三弟，萧炎，你竟然还没死？怎么可能？你，你没死？三弟，真的是你吗？你没死？二哥，是我。萧家还有大仇未报，我怎么会轻易死了？二哥休息片刻，待我收拾了这家伙，再跟你叙旧。他可是斗皇强者。身边还有三个斗王，我们还是先撤吧。来日方长，有的是报仇的机会，你可千万不要再出岔子了。二哥，你就放心吧。两年前让他垂死逃窜，今日我要让他有来无回。相信我。那好吧，你放心对付范老，我来挡住那三。你受伤不轻，就别出手了，都交给我。范宗主，你这条老命，我今天收定了。跟我一起取了这萧炎的性命。现在跑出来干什么？这次可还有人来帮你？这位朋友，你的目的可是萧炎？如果是的话。不如我们联手一起对付这小子。你没这资格。既然阁下不愿意，那就请便吧。这该死的女人！等事情办完，我定要想办法抓住你，让你知道本宗主的厉害。美杜莎，我欠你的，日后会用命来还。但今日，请你别插手，这份恩情，萧炎定会记住。尖嘴利的小子，我们四个一样能永远把你留在这里。动手，杀了他！哼！咦！你竟然炼化了陨落心眼！这两年，三弟
又成长了不少啊。小眼，小眼，你专心解决那个老家伙，这两人交给我与紫妍便好。看来，今天你死定了。众人听令，给我剿灭山寨所有人。狂妄的小子，我范老可不怕你。哼，两年了，这些老手段对我没用了。小爷，我们之间的恩怨全是由你而起。若不是你杀我儿子，我也犯不着与你结怨。即使身处黑角域这等万敌，也会有因果报应。你儿子的死。是他咎由自取，小子，你不得好死！哼，还真是负隅顽抗啊！啊，你不要。为了黑盟，日后可没什么好下场。哼，不劳范宗主操心，再过两日，我自然会去黑盟，了结与寒风的恩怨。小爷，如今我的确不是你的对手，可你想要杀我，也没那么容易。这，又是这种老手段。我举起人手再来算账，到时候定要将你碎尸万段。范宗主，恐怕你没机会回去了，受死吧！无意义的混战，还是尽快结束吧。范老已死，你们无需再战。我不愿大开杀戒，你们回去替我带话给韩风。不是，我将上门取其性命。什么？范宗主被杀了？大家不要轻信，宗主可是斗皇强者，怎会死在这个乳臭未干的小子手中？正是。大家一起上，等攻破了山寨，我们宗主一定大大有赏。有冲啊！这小子，真是也太恐怖了。还有谁想来试试的吗？此次援助之行，萧炎在此谢过。日后若有需要，再下方、哎。咱们认识这么久，这种客套话就别说了。以后如果我真遇到困难，肯定不会跟您客气的。喂，萧炎，我也是出了大力气的，千万不能忘了呀。放心吧，小丫头，你的化形丹我可一直记在心里。嗯。跟你们两个就不用客套了。
二哥，这两年来，你到底发生了什么事？小燕子，你是我们萧家最有出息的人。在我来这之前，大哥特别交代了，我们谁都可以出事，唯独你，绝对不能有事。如果不是萧家大仇未报，只怕我在得知你身死的消息时。就会直接找上那些人拼命。可我也知道，以我的能力，报仇肯定遥遥无期。好在天无绝人之路，我在一次追杀中逃进了一处深山，机缘巧合下，得到了这东西。根据这盒子上的文字描述，这里面的两颗血色丹药，可以强行让一名大斗师在极短的时间内提升到斗王级别。只不过。一旦服用，便只剩三年寿命。师生丹，你竟然吃了这个！除此之外，我也别无他法。你明知道这力量是靠透支生命换来的，为什么还要吃它？如果不这样，想要给你报仇，那得多少年之后了。不用太担心我。如今你活着，就是对我、对萧家最好的事。萧家的担子，就交到你肩膀上了。那、啊，二哥，你在得到这丹药的时候，可还有其他东西？嗯，啊，这是和丹药放在一起的。但以我的能力，一直无法打开。这应该就是师生丹的丹方。二哥，你别担心，我争取在一年之内，帮你研制出解药来。<笑>只要你能平安活着，一切都好。有没有解药，不重要。这种话以后不要再说了。你现在先跟我回迦南学院养伤，两日之后，我要和寒风来个了断。黑盟成员范劳，率领血宗前来剿灭萧门。生死关头，萧炎及时赶到，救下萧丽。而萧炎还活着的事实，让萧丽重燃生的希望。随着范劳被异火焚身，他与萧炎的恩怨纠葛也随之消散。可是，萧炎与寒风之间还未了断，这场同门之战，势在必行。见过大长老和诸位长老。嗯，萧丽在黑角域这几年，承蒙长老们的照顾，感激不尽。萧炎能为学院舍死忘生，你是他亲二哥，我迦南学院自当护你周全。萧炎谢过大长老。好了，再说今日你二哥和他手下，还要与我迦南学院并肩作战。嗯，诸位。两年前，我迦南学院历经劫难，遭受外人羞辱。虽说这两年我们不断敲打曾经进犯学院之人，但那恶贼韩风以其药皇的身份组建黑盟，仍逍遥法外。唯有将黑盟连根拔起，让韩风伏法，才能解我迦南学院心头之恨。犯我学院者，必诛。出发。这次，便由我来替老师清理门户。各位，想必这两天你们也听到了些消息。当年内院那个叫萧炎的小子还存活于世。萧炎，那个打败了寒盟主的萧炎，他不是死了吗？
就连血宗宗主范劳也死在了那小子手中。虽然我与萧炎接触时间不长，可也能看出他是个睚眦必报之人。在座各位可是都参与了当年那场袭击，想必他不会轻易放过我。若是他来寻仇，诸位有几成把握能保下命来？哈哈，韩兄，我们当年成立黑盟，不就是为了杜绝这种情况吗？纵使他萧炎再强，那也双拳难敌四手。就是，怕他不成？大家不要杞人忧天，谅他也不敢再过来。如诸位所言，当初成立黑盟，正是为了防止迦南学院的报复。我已派人四处打探萧炎的行踪，若有消息，便会立刻通知诸位。到时候不必他找上门来，我们自己便能抢先动手。盟主英明。只是若真抓住了萧炎，我希望诸位能把他交予我处理。作为交换，我会给予大家一个满意的报酬。只要我能得到萧炎所修习的完整焚绝功法，那跻身大陆巅峰就指日可待了。嗯，韩兄，金英二子可是有什么事、啊？<笑>我们的老朋友又来了。哦，原来又是迦南学院那帮老家伙，次次盛世而来，败世而归，没想到还敢再来，真是锲而不舍啊！<笑><笑>能让我的海心印都感到忌惮的东西，难道是？前方即是黑盟总部封城，大家小心。城中强者不少，我已经感应到很多熟悉的气息。才短短两年，寒风竟能组建起能够抗衡学院的势力。韩风身为六品炼药师，其影响力足以号令黑角域的一众强者。毕竟谁不想得到一枚药皇韩风的丹药？韩风交给我，大长老应付金银二老，应该不成问题吧？哼，那两个老家伙不过是凭借孪生默契才能与我暂时交战，并不能抵抗多久。那便好，大长老，若此大战擒住了韩风，能否将他交于我？你是在打那海心燕的主意吧？海心燕的确是非常珍贵的异火，不过据我所知，炼药师顶多只能掌控一种异火，可你竟能掌握两种，如今还想继续掌控第三种异火，是否太过危险？我身负血仇，没资格去想什么事情太过危险。或许掌控海心燕，依然会让我经历生死磨难。不过，就算只有极低的成功机会。我也不会放弃，因为我知道，一旦成功，便能拥有足够的力量。若是失败，被疑惑反噬也是正常的事。哎，你这是在拿命来赌啊！以你的天赋，就算是正常修炼，也能有不小的成就。但我的目的，不仅仅是那所谓的不小成就。若有机会，帮我向药尊者问声好。当年院长大人与他有着一份交情，您是如何察觉的？小家伙，不要小看斗宗强者的眼力，更何况我以前也是见过药尊者的。放心吧，我不会外泄此事。不过看你对寒风如此仇恨，恐怕药尊者当年陨落的事，应该和那家伙脱不了干系。萧炎，多谢大长老替我守口保密。要到了。二哥，这是装了枚小心佛怒火莲的瓷瓶，如遇生命之危，只需灌入斗气抛出即可，威力不小，你可用来防身。那你放心，区区一个寒风，我能对付。
，何方宵小，也敢来冒犯我封城？哼！风，当年你袭击内院，今日便彻底将这恩怨了结吧。萧炎，让海心燕忌惮的那道炽热气息，竟来自你。许久不见了。海心燕比清源地心火排名靠前，怎么可能会受他影响？两年时间，这小子究竟经历了什么？两年不见，你倒是越来越威风了吗？当年你好运捡了条命，不知道今日是否还有那么幸运。狂妄的小子，当年你敢与我抗衡，不过是凭借借来的力量。那个老不死的，就在你体内吗？今天，我会用自己的力量，来帮老师清理门户。就怕你没那个资格，小师弟。啊、萧炎和韩风竟然师出同门，韩风师从药尊者，这萧炎难道也是药尊者的徒弟？我看他们不像是师兄弟，更像是生死仇敌。哼，苏仙大长老，你们大张旗鼓来封城，就是为了了结恩怨，解散黑盟，恩怨自然就了了。大长老何时说话也这般幼稚？想要黑盟解散，你迦南学院如今有这个资格吗？那便试试。<笑>苏长老真是好威风，锲而不舍的来自讨苦吃。既然苏大长老执意要找我黑盟的麻烦，我等只好奉陪。不过，看在你们送礼上门的份上，我不会让迦南学院太过难堪。今天就让这帮只知道教书的老家伙见识一下黑角域最强联盟的真本事，可别让人以为我们黑盟是想捏就捏的软柿子。势必要一雪前耻，洗刷两年前内怨之辱。若是不想再狼狈而回，就都给我拿命拼了！哎呀！小炎，寒风就交给你了，你一定要拖住他，直至我打败金炎二老。我虽不一定能干掉寒风，但定不会让他插手其他地方，这一点我保证。<笑>那便好，今日这场战斗，我内院是否再次狼狈而回，全看你的了。我就是不明白，明明我是他最出色、最满意的学生，可当年他为什么就是不传我焚诀？如果他把焚诀给了我，我一定会一直尊重他。可惜，最后的结局，这都是他自找的。没有老师，你就是一个一无所有的孤儿。老师视你为己出，你却为了一卷焚诀背叛了他，说你是混蛋，都是抬举你。既然视我为己出，为什么不把焚诀传给我？我与他相处那么多年，凭什么你这混蛋能够得到？你已经得到了焚诀，当然可以这般大义凛然。若你处在我的境地，你会怎么样？哼，恐怕你也和我一样吧。龌龊之人，总是用龌龊的眼光来看世界，这一点，谁也改变不了。罢了。小师弟，只要你肯将完整版的焚诀交给我，我可以把黑盟让给你。
我还有很多高阶的药方，只要你提要求，我都可以答应。怎么样？哼，可以，拿你的命来换。碧绿色的火焰，你的火焰似乎有些怕我的异火。你改换了异火，师兄。老师当年受到的伤害，便让我今天替他了结了吧。当年之事，唯一让我遗憾的，只是没能得到那完整的结局。不过你现在亲自给我送上门了，果然无可救药。果然成长不少啊，可惜对我没用。白心燕，正在被分解。心机真深，连我们都不知道，他已经快踏入道宗阶层了。小家伙，这一次你还拦得住寒风吗？你是这两年中第一个令我施展全部实力的人，只是半只脚踏入斗宗而已，值得这么嚣张得意吗？至少用来收拾你足够了。最硬的小师弟，是你。已经炼化了陨落心眼，原来如此。你用焚诀融合两种异火，这就是能分解海心焰的原因。恭喜，猜对了。你又一次让我认清了焚诀的价值。只要将你打败，焚诀、星元地心火、陨落心眼，他们都将是我的。疯子，就怕你没这个本事！小小的星火也想对我造成伤害小师弟，看来你的实力不如你的嘴皮子硬啊！怎么这就开始斗气枯竭了？看来师兄我真是高看你。现在高兴，是不是太早了？师兄，同样的亏会吃两次，看来我也是高看你了。